Hello, friends. Now here, human organ system, pathological, digestive system, skeletal system, muscular system, nervous system. We will see that there are more. Another system we can see. Endocrine system. Endocrine system. And the number of them will be called ear. Because I am a doctor. These are all. These are correct. இவங்கள் கரக்டு நம்ம பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம நம்ம பர்ஃபெக்டாக வச்சுக்கலாம் அதாவது பிரெயின் என்ன பண்ணோன்னா இந்த இந்த இருக்கக்கூடிய அந்த எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ்கெல்லாம் வந்து சிக்னல் கொடுக்கும் ஒரு இடத்துல வழியாக அந்த வழியை திருத்துக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு இடத்துல ஏதாவது தேவைகள் இருக்கா அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு ஆர்டர்ஸ் கொடுக்கும் அந்த சமயத்தில் எமர்ஜென்சியில் தேவை இருக்கும்போது இது என்ன பண்ணோன்னா சில சுரப்பிகள் வந்து சுருக்கும் அந்த ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க அந்த ம அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே எல்லா விஷயத்தையும் கரெக்ட் பண்ணோம் இந்த ஹார்மோனியல் பிரச்சனைகள் வந்துட்டாவே நம்ம நோயினுடையான பிள்ளை மனுஷங்களாக மாறி போயிடுவோம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சிஸ்டம் டாக்டர்னு வச்சுக்கலாம் நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் டாக்டர்ஸ் இவங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ எனக்ரைன் சிஸ்டம் எனக்ரைன் சிஸ்டம் ரெகுலேட்ஸ் வேரியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித் பாடி அண்ட் மெயின்டைன்ஸ் த இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் ஸோ நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து இது மெயின்டைன் பண்ணுது நம்மளோட இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் அதாவது நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து இவங்களுக்குலாம் இருக்குது எனக்ரைன் லேண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசென்ட் இன் அவர் பாடி ப்ரொடியூஸ் கெமிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் கால் ஹார்மோன்ஸ் ஸோ இப்போ தான் சொன்ன சுரப்பிகள் வந்து இது சுரக்கோன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அப்போ அந்த சுரப்பிகளுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எத்தனை ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது சாரி எத்தனை கிளான்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பிட்யூட்டரி பீனியல் தைராய்ட் தைமஸ் பேன்க்ரியாஸ் அட்ரினல்ஸ் கொனாட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஒரு ஒரு கிளாண்டும் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதோட அடுத்த கிளாஸஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளாண்ட்லேருந்து என்ன சுரப்பி வருது அந்த சுரக்கிறதுனால என்னெல்லாம் நமக்கு உடம்பில் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் ஏற்படும் என்னெல்லாம் நன்மை ஏற்றி எல்லாமே உனக்கு நீ செவன்த் எயித் நைன்த் அப்படி வரும்போது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ எங்கே இருக்குதுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டே போதுமானது ஸோ ப்ரிட்யூட்டரி கிளாண்ட் எங்கே இருக்குன்னா அட் தி பேஸ் ஆஃப் தி பிரெயின் இந்த ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைட் ஃபஸ்ட்டு மேலே பிக்சரில் பாருங்கள் இந்த பிரெயினோட கீழே கீழே இருக்கக்கூடிய பாட்டு வந்து பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் அதுக்கு அப்படியே மேலே பாருங்கள் பீனியல் கிளாண்ட் ஸோ ரெண்டு கிளாண்டும் இப்போ பிரெயினில் தான் இருக்குது பிட்யூட்டரியும் பிளெயினில் தான் இருக்குது பீனியலும் பிரெயினில் தான் இருக்குது சரிங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த விஷயத்த பிட்யூட்டரியும் பிரெயினில் தான் இருக்குது பீனியலும் பிரெயினில் தான் இருக்குது தென் தைராய்ட் கிளாண்ட் தைராய்ட் கிளாண்ட் பாருங்கள் நம்மளோட தொண்டைக்கு அந்த அந்த கழுத்து கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளாண்ட் தான் வந்து தைராய்ட் கிளாண்ட் அது நெக்கில் இருக்குது அடுத்து தைமஸ் தைமஸ் கிளாண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்மளோட செஸ்ட் பகுதியில் இருக்குது அதாவது ஹார்ட்டு வந்து ரெண்டு லங்ஸுக்கு நடுவில் இருக்குதுன்னு சொல்லி படித்தோம் இல்லைங்களா நம்ம சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டமில் அதே மாதிரி அந்த லங்ஸ்க்கும் அந்த ஹார்ட்டுக்கும் பொசிஷனில் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல தேர்ட் பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஹார்ட்டுக்கு கொஞ்சம் மேலே லீஃப் ரெண்டு லீஃப் மாதிரி ஒரு இது இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் வந்து தைமஸ் கிளாண்ட் அடுத்து பேன்க்ரியாஸ் ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேக ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை இந்த வயிற்றுக்கு கீழே லீஃப் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பேன்க்ரியாஸ் சில சுரப்பைகள் சுரக்கும் அதனால் சில டைஜஷன் ஆகும் படி சொல்ல டைஜஷன் சிஸ்டம் படிக்கும்போது சொன்னீங்களா அது அப்போ இந்த பேன்க்ரியாஸ் எங்கே இருக்குன்னா அப்டமனில் இருக்குது அதாவது வயிற்றுக்கு கீழே அதை வந்து அப்டமன் சொல்லுவாங்க தென் அட்ரினல் கிளான்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா அபவ் த கிட்னி அட்ரினல் கிளான்ஸ் இந்த கிட்னி இருக்குது அந்த கிட்னிக்கு மேலே கேப் போட்ட மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் வந்து அட்ரினல் கிளான்ஸ் அடுத்து கொனாட்ஸ் கொனாட்ஸ் அப்படின்றது பெல்விக் கேவிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொனாட்ஸ் வந்து என்னென்னா ஆண் பெண் ரெண்டு பாலினத்துக்கும் தனித்தனியாக இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் சேம் இது எல்லாமே ஜென்ரல் இது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஜென்ரலான கிளான்ஸ் இது எல்லாமே அதாவது பிட்டிட்டரி பீனியல் தைரோ டைமஸ் பேன்க்ரியாஸ் அடினல் கிளான்ஸ் எல்லாமே ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சேமாக இருக்கக்கூடியது ஆனால் இந்த கொனாட்ஸ் மட்டும் வரும் இது வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் கிளான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க செக்ஷுவல் கிளான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஆணுக்கு எங்கே இருக்குது பெண்ணுக்கு எங்கே இருக்குது அதோடய பேர் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ரைட்ஸ் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது ஆணுக்குரிய அந்த கிளாண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ரைட் சைடு இருக்கிறது ஃபீமேல் ரிப்ரோட்டிவ் ஆர்கன் ஸோ ஆணுக்கு இருக்கக்கூடிய கொனாடோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டஸ் பெண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய கொனாடோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரி ஸோ இது ரெண்டு வந்து ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வேறுபடும் பெண் கிட் பெண்ணோட ரிப்ரோடக்டிவ் சிஸ்டமில் ஓவரி இரு டெஸ்டஸ் இருக்காது ஆணுடைய ரிப்ரோடக்டிவ் சி